from Kashmir to Kanyakumari, India is a spellbinding mosaic of cultures, traditions, languages and an extraordinary mingling civilization. Keeping its age-old culture maintained, today the country is taking huge strides on the path of development. Namaskar viewers, welcome back to another episode of My India. I'm your host Pratiksha Mishra and in today's episode, we're going to offer you a glimpse into India's cultures, diversity along with the developments happening in and around the world. The temple town of Bhubaneswar in India's Odisha state recently celebrated its decades-old annual tribal fair. With its cultural dance performances, music and a wide array of handcrafted items and freshly picked eatables, they even drew in thousands of visitors who admired and enjoyed the cultural extravaganza. Take a look. The vibrant city of Bhuvaneshwar in India's Odisha is well known for its rich cultural heritage comprising ancient temples. Some believably dating back to the 6th century and age-old tribal traditions. From the delicious blend of local cuisines and exquisite handicraft items, to captivating art and architecture, the city gives all means to surprise oneself with its evident beauty. In order to preserve its local regional traditions and tribal customs, the state also makes concerted efforts to make them alive through fairs and festivals. Recently, an 11-day-long annual tribal fair was organized as part of the efforts by the Ministry of STSC Development and Backward Class in collaboration with the Academy of Tribal Language and Culture to showcase Odisha's rich array of tribal culture, tradition, anthropological narratives and a range of products from various pockets of the state. The tribal fair was started for the first time in 1951 in Katak, the then capital city of Odisha. And since then, it has been over 70 years that the festival is being celebrated in the form of Adivasi Mela. हर साल मैं ये ट्राइबल मेला में आती हूँ और इस साल ये ट्राइबल मेला बहुत अच्छे से उद्घाटित हो गया मैंने इनाग्रेशन भी अच्छे से देखा और ओडिशा का वी आर फेमस फॉर ट्राइबल पीपल सो ओडिशा में डिफरेंट ट्राइब्स का वो लगा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कल्चर ये लोग पूरा दिखा रहे हैं कि कैसे उनका इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं कैसे उनका खाना होता है कैसे उनका कल्चर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं सब वो लोग इस ट्राइबल मेला के दौरान दिखाते हैं और डिफरेंट क्राफ्ट्स भी हैं जो वो लोग शोकेस करते हैं और बहुत चीप रेट में वो लोग बेच रहे हैं वो चीज The Adivasi Mela drew in more buyers with its diverse array of tribal products including Kandamal turmeric, millet-based offerings, various minor forest goods from different tribal communities and freshly picked strawberries from Sonabeda. The tribal heart at the event comprised 66 stalls including 15 of arts and crafts, 10 tribal huts and 24 of government departments. During the fair, people were seen buying items and appreciating the handicraft and other embellishing items display in the stalls. We are here, we are local products and we are organized, so we are a millet item and we are a millet item. The decades-old fair represented the unique tribal communities from different corners of the state and their customs. The annual fair is an effort to bring the regional culture to the world, while providing the indigenous tribal communities with a platform to earn a fair wage. This year, as usual, there is participation from each and every ITTA as also the micro projects. 
the micro projects which are the administrative architecture for the PVTGs have put up their stalls. We have a total of 109 stalls for market linkage which include uh, the commodities would include minor forest produce to farm and allied activity related products, grains, art, craft and other uh, products which have been prepared solely by the tribal communities of Orissa, including the primitive tribal groups. As uh, with the stalls, we also have an ecosystem present here, which is representative of the indigenous communities and the diversity that they are representing. Events like these are essential to making the world aware of India's rich culture. However, this is just one example of how the state governments are working constantly towards the upliftment of underdeveloped sections of the society. Moreover, such fairs also provide an opportunity for traders to interact with a wider audience and earn a reasonable profit. India's diverse agricultural landscape is constantly evolving, embracing innovative techniques led by pioneer farmers. From experimenting with novel crops to harnessing modern technology, these individuals are pushing boundaries and reaping impressive rewards. Let's delve into the inspiring stories of several such progressive farmers who are earning lakhs through their unique agricultural ventures. Take a look. India is often regarded as an agro-based country and agriculture holds a significant place in India's growing economy, sustaining over 70% of rural households. Today, the sector contributes to 15% of GDP, employing and nurturing approximately 58% of its population. With time, as the world evolved, India has evolved as well, to embrace innovation with its progressive farmers experimenting with modern technologies, reaping profitable rewards. Gurvinder Singh Sohi a resident of Nanawal village in Fatehgarh Sahib district of Punjab has established a big business by cultivating foreign variety of flowers. In 2008, he grew Holand gladiolus on nearly two kana loaf land and he soon got better results. In no time, so he expanded and implemented the practice to many more acres. Later, along with flowers, he also started selling their seeds. Today, the flowers and seeds cultivated on his lands are in huge demand abroad as well, as he exports them to several countries. Cultivating such rare flowers came as a challenge to Gurvinder Singh Sohi, but with his perseverance and hard work, he did it anyway, inspiring many farmers like him. 2008 आ गया तो फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लेके ग्लेडुलस का बाल भी ये खेती स्टार्ट की तो पहले साल मैंने जैसे बताया 1000 स्क्वायर मीटर लगाया था फिर नेक्स्ट ईयर मैंने डेढ़ एकड़ लगाया तो उसके बाद फिर मैंने तीन एकड़ लगाए तो पहले दो साल तो काम सीखने को ही निकल गया तीसरे साल जब थोड़ा पता चला मार्केटिंग का कैसे करनी है कैसे कहां पर रेट अच्छा मिलता है कब शादियां होती हैं क्योंकि फूलों की जो खेती है वो सारी शादियों पे ही डिपेंड है जितनी शादी ज्यादा होगी उतना इसका रेट ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि सारे ये डेकोरेशन की काम आते थे जैसे ग्लेड फॉरगेट ऑर्डिनरी हाउस प्लांट्स इन हरियाणास बुहावी विलेज सलिंदर कुमार एंड हिज फ्रेंड राजेश गोस्वामी ग्रो समथिंग ट्रूली यूनिक पर्ल्स यस यू हर्ड इट राइट राजेश एंड सलिंदर ग्रो पर्ल्स scientifically through innovative aquaculture methods in their home. Not only do they cultivate these pearls, but they also transform them into beautiful jewellery, adding value and boosting their income. This wasn't something they always wanted, but guess destiny had this planned for them. Both Rajesh and Salinder previously held other jobs, but their entrepreneurial spirit led them to take a leap and explore this unique opportunity. Now, they are not just successful themselves, but are also inspiring and training others to follow suit.
पहले साल में हमने यहाँ पर अपना दो पार्टनर हैं हम राजेश जी हैं मेरे साथ में तो हमने क्या किया अभी हमने साढ़े तीन तीन लाख रुपए दोनों ने लगा दिए साढ़े तीन लाख रुपए दोनों का खर्चा आ गया और जब हमारा रिटर्न आया हम लोगों का पैसा भी पूरा हो गया और उल्टा हमको तीन तीन लाख रुपया कमाई भी हो गई फिर हमने देखा भी बिजनेस तो अच्छा है तो फिर हमने इसको बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिया In another instance a couple living in Gujarat's Vadodara has achieved big by cultivating saffron in a 10 by 10 room of their house. Vaibhav Patel and Aastha Maheshwari started the cultivation by purchasing saffron seeds from Kashmir and grew it well in their very first attempt with the help of aeroponics. Aeroponics is a method in which soil and water are not used. and an environment is created in which saffron can be cultivated the couple wants to spread this technique of growing saffron across the country this uh, startup ko basically sare gujarat mein ya sare india mein in fact uh, we hum hum ye chahte hain ki jitne zyada log kar sake is cheez ko utna behtar hai taki jo hamare paas jo kaha jata hai kashmir ko jisko gi tag mila hua hai वो पूरे इंडिया में मतलब इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ जाए कि हम इतना एक्सपोर्ट कर पाए कि हमारा जीडीपी ज्यादा ग्रो कर सके दिस इनोवेटिव सैफन कल्टीवेशन मेथड इज ब्लॉसमिंग इनटू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया नॉट ओनली डज इट बूस्ट सैफन प्रोडक्शन बट इट आल्सो एंपावर्स इंडिविजुअल्स टू लॉन्च देयर ओन बिजनेसेस unlocking exciting possibilities for the nation's future moreover in a bid to encourage innovative farming practices the government is actively promoting progressive farmers paving the way for exciting new advancements in agricultural sector and now some of the stories that made news recently Over 120 Muslim couples got married in a mass marriage program in India's western Gujarat. मैं यानी शादी से बहुत खुश हूँ जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसकी शादी अच्छे से हो अच्छी जगह पे अच्छा सामान मिले और माशाल्लाह यहाँ पर हर तरकीब करी गई है सामान की वगैरह तो यहाँ पर हमको अच्छा लगा Organized by Gujarat Public Welfare Trust 129 Muslim couples were married according to traditional rituals in Ahmedabad programs organizers said that the couples who belong to economically weaker background and could not afford to get married on their own were eligible to get married in mass marriage the couples were also given basic house furnishings such as furniture and appliances as gifts in order to start their new life comfortably automobile enthusiasts flock to india's eastern city of kolkata to see an assortment of classic vintage cars ये हम लोग का 1955 स्टैंडर्ड 10 है करीब 70 साल पुराना गाड़ी है विंटर में विंटेज कार हम लोग कलकत्ता में करते हैं ये फोर्थ या फिफ्थ इवेंट है बहुत अच्छा लग रहा है कम्युनिटी है कम्युनिटी फील आता है और नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रेरित करते हैं कि वो लोग भी विंटेज कार में पार्टिसिपेट करें दी लग्जरी ब्यूटीज वर फर्स्ट लाइन अप फॉर एग्जीबिशन लेटर एटलीस्ट फोर्टी कार्स वर फ्लैग ऑफ टू कैरी आउट a rally with the purpose of promoting motor heritage and culture car owners showcase their passion for collecting maintaining and preserving the old automobiles in hopes of inspiring the upcoming generation to learn the same Ardent rose lovers and enthusiasts gathered in India's central city of Indore to attend an exhibition showcasing a unique variety of roses grown in different parts of the country and neighboring Nepal. 
बहुत अलग अलग कलर्स के अलग अलग वेराइटीज़ के और शेडेड कलर्स के सिंगल कलर्स के बहुत सारे रोजेस हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर देख कर सारे फ्लावर्स जो कि हम यूँ भी आम तौर पर नहीं देख पाते हैं तो इतनी सारी जो वेराइटीज़ रहती हैं वो यहाँ पर आकर हमें देखने को मिलती है organized by the Malwa Rose Society this event has been conducted for 36 years everyone young and old alike showed interest in observing the diversity displayed at the exhibition there were hybrid bred roses bicolor and multicolored roses and some colored in shades of pink and lavender at the exhibition Moving on, let's take you to Shiv Ganga district of India's Tamil Nadu state, which recently inaugurated its newly built mosque, Masjid-e-Ilahi, which has become a symbol of communal harmony as thousands of people from different communities throng to attend the grand occasion. Take a look. Located in the Shiv Ganga district of India's Tamil Nadu state lies the mosque, Masjid-e-Ilahi, which has become an absolute symbol of harmony and brotherhood. The Salai Grama village housing the recently inaugurated Islamic structure in Shiv Ganga district carries the virtue of true India and often known for its generous and welcoming culture. On the day of its inauguration, the Islamic structure witnessed over 7000 people who came to pay their heartfelt tributes and offerings to the mosque. பள்ளி வாசல் முடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுடைய மாற்றுமுத சமுதாய மக்கள் எப்போ முடிப்பீங்க எப்போ சீக்கிரம் முடிப்பீங்க நாங்கள் பள்ளி வாசல் எடுத்துகிற போல் நாங்களும் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆர்வம் கொண்டாங்க எங்களுக்கும் இணைஞ்சு பயணிக்கணும் அப்படின்னா ஒற்றுமை இருந்துச்சு என்ன இருந்துச்சு அந்த அடிப்படையில் பள்ளிவாசலுடைய பாதிக்கு மேலே பாதி பணிகளுக்கு மேலே அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் அவங்களுடைய உதவிகளும் பெருமளவில் இருந்துச்சு கட்டட பணிகளாக இருந்தாலும் ஆலோசனைகளாக இருந்தாலும் அதனுடைய சீர்வரிசைகளாக இருந்தாலும் தண்ணி உபகரணங்களாக இருந்தாலும் மற்ற மாதிரி ஜேசிபி உபகரணங்களாக இருந்தாலும் எல்லாத்துலேயும் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இந்த பள்ளி வாசல் இ இறையில் திறப்பு விழா அப்படின்னு சொல்கிறத விட எல்லா சமய மக்களுடைய இதயங்களின் திறப்பு விழா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு திருவிழாவாக இந்த பள்ளி வாசலுடைய திறப்பு விழாவாக ஜனவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நாங்கள் பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடணும் இந்த திறப்பு விழாவுடைய நிகழ்வில் நாங்கள் விருந்தினர்களாக ஆக்கப்பட்டு அவங்க தான் எங்களை வரவேற்றாங்க அவங்க அந்த மாற்றம் கூட கிறிஸ்தவர்களும் இந்துக்கும் இந்து மக்களும் தான் எங்களை நினைச்சாங்க அந்த சகோதரர்களும் தான் எங்களை எல்லா வகையிலும் பரிமாறினாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு The newly inaugurated mosque was designed in an architectural style influenced by local traditions and materials with big promises reflecting its unique cultural context. Be it Hindus, Christians or Muslims, everyone attended the inauguration together with fervor while also bringing offerings like meva, candles and fruits on the occasion to the mosque. The Muslim community on the other side welcomed them wholeheartedly with open arms serving juice and biryani as a gesture of hospitality. எந்த ஒரு மத வேறுபாடு இன்றி பழகக்கூடிய ஒரு நற்புறவோட பழகக்கூடிய ஒரு கிராமம் தான் எங்களுடைய சாலை கிராமம். எங்களுடைய மூதாதையர் காலத்துல இருந்தே உறவு முறை வைத்து கொண்டு தான் நாங்க பழகுறோம். இஸ்லாமியராக இருந்தாலும் நான் இந்துக்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் முறையா வந்து அழகா பத்திரிகை வச்சு பழங்கள் எல்லா தாம்பூலமா வந்து கொடுத்தாங்க அதை நாங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கொண்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட இந்த பள்ளி மாசம் திறப்பு விழாவுக்கு நாங்கள் இந்து சமுதாயத்தில இருந்தும் கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தில இருந்தும் நவதானியங்கள் எல்லாமே பேர்ச்சம்லாம் இனிப்புகள் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு சீர்வரிசையோட வந்தோம் The event showcased the cultural richness of Tamil Nadu which is ingrained in the age old value system and brotherhood cultivated in society for centuries. 
initiatives like these foster an unbreakable bond between communities moreover they convey a strong message of brotherhood to society as well as to the world that reciprocates india's rich culture and now some of the stories from the recent developments and happenings from around the world in our section of world in focus Hello Kitty, Japan's famed iconic cat is celebrating her 50th anniversary this year and to mark this milestone, London Somerset House has dedicated an exhibition to the cult cartoon character and all things cute. Well, Hello Kitty is the icon of cuteness. She is cute's ambassador. Uh so we could not have her in the show. Um and we wanted to celebrate her. It's interesting how powerful she is and it could be something to do with the fact that she is so simply drawn. Cute explores cuteness in all forms of contemporary culture including art, music, fashion, video games and social media, also paying homage to Hello Kitty, an icon of Japanese cute culture. In partnership with Japanese entertainment company Sanrio, The exhibition features a dedicated Hello Kitty plushy space, an immersive disco complete with disco ball and displays of Hello Kitty products and memorabilia throughout the decades. Cute aims to bring together contemporary artworks including several new artist commissions, exploring the multidimensional quality of cuteness and its potential power to manipulate, exposing a darker side to its adorable aesthetic. The Chinese embassy in Mexico together with the Mexico City government held a dragon costume contest in honor of the upcoming year of the dragon. Esta vez celebramos esta actividad porque creemos que podemos combinar bien la cultura de zodiaco de China y la cultura de bicicleta o de deporte aquí en Ciudad de México. Participants of various age groups took to the stage in colorful dragon costumes. Extra points were awarded to participants who incorporated the use of recycled materials or bicycles into their costumes. The Lunar New Year, China's biggest holiday, begins on February 10. And finally meet Hanjumam Onbi Ranita Devi an entrepreneur from Manipur's Imphal who has inspired many by establishing a small scale food processing unit her company not only provides employment opportunities for other women but also stands as a shining example of women empowerment in the region take a look meet Hanjumam Onbi Ranita Devi whose smile is bringing smile to the face of many women in Manipur's Imphal. Ranita Devi is among the promising women entrepreneurs of Manipur who runs Smile, a small scale fruit processing unit which dehydrate fruit and veggie items to preserve for further consumption and transportation. While doing so, she is also setting an example of women empowerment in her society. Today the Manipur's entrepreneur is providing employment to many women through this 3 year long business in her region who wish to become self-reliant and are in need of money. She started her first venture with dehydrated Chinese chai which gradually gained so much popularity that she expanded her business with launching 8 more products and marketed through online and offline business platforms. Ranita shares how her family unfailingly supported her in becoming a businesswoman by setting up business which today is renowned for its quality products across the state. आते हैं कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि पापा और कोई इन इसी भी हम सामान देने जाते हैं और जो मोमा है मोमा भी हमसे सामान लेते हैं 
और बाहर में जो ऑनलाइन में जो मार्केटिंग होता है पाबुंग एफ इमा एफ करके वो सब भी हमसे सामान लेते हैं इस तरह आ, आ, हमारा सेल्स होता है मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि मुझे अब, अभी जो हम लोग जो जस जस स्टार्टिंग है हम लोगों का जो हम लोग चाहता है वो नहीं हो रहा है क्योंकि मशीनरी की कमी है जो हाथ से जो आ, काट रहा है अभी हम लोग मशीन की जरूरत पड़ेगी और आ, अभी आ, एक दिन में दस के जी बीस के जी का हम लोग फ्रूट जो प्रोसेसिंग करता है आ, हम लोग का ड्रीम है कि एक दिन में पचास के जी हंड्रेड के जी ऐसा थाउजेंड के जी ऐसा और बाहर में बल्क में भेजने के लिए आ, बहुत ड्रीम है हम लोगों का बराबर स्माइल prepares a wide array of dehydrated vegetables and fruit candies with the locally available fruits like amla lemon olive and wild apple the raw fruits brought from the hilly areas are processed and dehydrated for further transportation and consumption and is also being sold through hawkers on local retail outlets the women workers are engaged in the unit work for packaging washing and slicing the raw fruits working in ranita small industry has helped them to maintain their families yahan par candy aur vegetable jo bahar log jo khana chahte hain lekin फ्रेश ले जाने में दिक्कत होता है और जल्दी भी खराब हो जाता है लेकिन यहाँ में डिहाइड्रेट करने के बाद तो उसका वेट भी बहुत कम हो जाता है और लेने में भी रखने में भी बहुत आसान हो जाता है घर में रहेगा तो कुछ कुछ लोगों को तो वो शादीशुदा लोगों को तो बच्चा को तो कुछ खिलाना चाहते हैं तो अपनी पति से लेना पड़ेगा पति घर गया तो मेरे पास जीपीए भी नहीं वो भी नहीं तो खुद कमा लिया तो किसी को मांगने की कोई जरूरत नहीं है किसी को गिफ्ट देना हो माँ को या बेटे को या बहन को इसलिए बहुत फायदा हो रहा है फॉर वेमेन हुव ड्रीम्स दीज स्टोरीज आर लाइक फायर फ्लाइज दे इंस्पायर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर इन सोसाइटी एट लार्ज गोइंग बियॉन्ड ओनली इंस्पायरिंग वेमेन That's all we have for you this week. I'm your host Pratiksha Mishra and it's a goodbye from the entire production team. Yeah.